1 Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Nerede kaldık? Bir telefon geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Evet. Der Peter saß ganz still. Evet. Burada arkadaşlar şuradan başlayayım. Diyor ki was ist der Grund hier so? Bunun nedeni nedir? Wir wissen es nicht und werden es wohl nie erfahren. Yani bunun nedeni ne olduğunu diyor biz bilmiyoruz. Ve hiçbir şekilde de mesela bilemeyeceğiz. Yani duyamayacağız. Der Peter saß ganz still. Yani burada Peter yani hareketsiz bir şekilde durdu. Und sah den Skorpion an. Yani buradaki akrebe baktı. Nu ein wissen wie. Bizim sadece bildiğimiz dass dies ist mekvürde getir. Heute nicht unsere Freund. Yani bizim şu anda diyor bildiğimiz tek şey diyor bu hayvanın diyor bugün yani günümüzde bizim dostumuzun olmadığıdır. Evet. Das dies ist mekvürdige tir. Heute nicht unser Freund. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Son sayfamız. Evet. Ist. Wir müssen mit ihm kampfen. Böyle büyütelim bakalım arkadaşlar. Wir müssen mit ihm kampfen. Onunla diyor savaşmalıyız. Um selbst am Leben zu bleiben. Yani hayatta kalabilmek için diyor. Bunlarla diyor. Yani bu zehirli hayvanla diyor. Savaşmamız lazım. Und darum schlagen wir ihn tot. Ve bu nedenle diyor onları diyor öldürme, onu öldürmemiz lazım. Wenn wir können yani yapabiliyorsak onu öldürmemiz lazım. Und mit diesen Worten yani bu sözlerle birlikte Lisa Peter'den Schwerin Ziegenstein auf den Skorpion fallen. Ee, yani ağır olan bu e, tuğla parçasını ne yapıyor arkadaşlar? Akrebin üzerine bırakıyor böylelikle. Bakın resimde de gördüğünüz gibi. Evet. Burada altta yazıyor. Kampfen seine Kraft gegen etwas gebrauchen. Kampfen kavga etmek arkadaşlar. Hikayemiz burada bitti. Burada Fragen var. Fragen yani sorular. İşte burada mesela soruya wo erhat das Roma Simon seine Namen yani bu Roma odası adını nereden alıyor? In welchem Teil des Schlosses lag dieses Zimmer? Yani bu oda kalenin hangi bölümünde yer alıyor? Was geschah? Was geschah im Roma Simon Roma odasında ne oldu? Warum wurde man begraben tot fast so unruhig? Neden yani diyor insanın diyor ölümü diyor burada böyle e, huzursuzluk meydana getirdi? Wo mit was so der Graf sich so beruhigen? Yani graf kim tarafından mesela yani, e, teselli edildi? Kimler tarafından? Nerede? Evet. Bu umut kim, ne, yani, kim tarafından? Nerede? Velha geçpestir geçişte erzaten de loyte. Yani karede bulunan insanlar hangi e, hayalet hikayelerini anlattılar? Vaz volten de şudur av dem şilos. Öğrenciler mesela karede ne istiyorlardı? Vagon var der graf nach dem tode des lehrers. Warum war der Graf nach dem Tod des Lehrers noch unruhiger als nach dem ersten Todesfall? Neden mesela Graf diyor ilk öl gerçekleşen ölümden e, rahatsız olmadı da mesela kalede gerçekleşen yani öğretmenin ölümünden daha fazla rahatsız oldu? Was hat der Graf selbst um die Wahrheit zu finden? Yani Graf diyor gerçeği bulabilmek için kendisi ne yaptı? Was wissen wir von dem Herrn der als Dritte im Rom Zimmerstab? Yani Üçüncü olarak mesela e, Roma odasında ölen e, erkekten e, erkek hakkında diyor bay hakkında diyor ne biliyoruz? Vazva ender stelung vazva ender stelung di der tote ambassador in bed einnam ve merkverdik. Arkadaşlar burayı böyle hemen hızlı çeviremedim. Vazva ender stelung yani odada ne vardı yani yerde ne vardı di der tote embassy in bed ayna ayna mefurdik yani embassy'lerin diyor yani büyük elçinin ölümünde mesela ne ilginçti evet warum glaubt der peter dass er den wahren grund finden könnte neden mesela peter e, peter e, bu olayın cevabını bulduğunu e, düşündü warum wog der peter einen handschuh an neden peter bir eldiven giydi was macht der peter mit dem skorpion Peter, Peter yani Skorpion'a ne yaptı? Evet böyle mesela sorular var. Bu sorulara cevap olarak mesela yazmamız lazım. Değerli arkadaşlar ne yaptık? Bir kitap okuduk. Bu kitapta mesela e, bir hikaye vardı. Bunu ben ne yaptım? E, size Almanca okudum. Aynı şekilde de mesela hızlı bir şekilde hemen Türkçe'ye de çevirdim. Siz burada ne yapacaksınız? Siz de bu hikayeyi okuyacaksınız. Sayfa sayfa bilmediğiniz kelimeleri çıkaracaksınız. Ayrı bir deftere ne yapacaksınız? Önce kendi kendi başınıza okuyacaksınız. Kendi başınıza okuduktan sonra anlamlandırmaya çalışacaksınız. 
Yine benimle birlikte yani videoyla birlikte mesela anlamlandırmaya çalıştığınızda göreceksiniz ki yani kitabı büyük oranda mesela e, okuyabileceğiniz ve anlayabileceğinizi göreceksiniz. Ve bu da sizin Almancanızı geliştirmek için büyük çapta size yardımcı olacaktır. Yani bu da bir yol arkadaşlar. Benim mesela en fazla e, zorlandığım alanından bir tanesi de mesela kitabı okuyordum fakat anlamlandırmaya geldiğim zaman biraz zorlanıyordum. Almanca bilen ya da İngilizce bilen o zaman mesela İngilizce çalıştığım dönem yani anlamlandırma yapabilecek insanlara gidip onlardan yardım alıyordum. O yardım yani aldıktan sonra tekrar o kitabı okuduğumda artık anlamlandırmayı kendim yapabiliyordum. Ve bu kitaptan zevk almamı sağlıyordu ve kitabı tekrar okumamı sağlıyordu. Ne kadar fazla kitabı okuyorsam o kadar fazla kelimeleri ezberliyordum. Böyle öğrendim arkadaşlar. İnşallah size de yardımcı olmaya e, yani yardımcı olabilmişimdir. Kitaplarımızı okumaya devam edeceğim. Güzel kitaplar bulacağım inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Kitabımızı bitirdik. Bir başka kitapta tekrar buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Almanca öğrenen arkadaşlar lütfen videoları paylaşın. Videoları mesela gösterin ki onlar da mesela bu anlamlandırma konusunda muhakkak yardım almalıdırlar arkadaşlar. Yani dilin en önemli bölümü bu. Yani Dil öğrenmenin en önemli bölümü bu arkadaşlar. Yani kelime ezberleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz ama anlamlandırma çok önemli. Anlamlandırabildiğiniz zaman o dilden zevk alacaksınız ve hızlı bir şekilde mesela öğreneceksiniz. Herkese kolay gelsin.